，萧家，萧炎，纳兰家，纳兰嫣然。三年之约，我如约而至。今日解决掉以往的恩怨吧。当年你给我萧家的耻辱，今天，请还回来。我并不认为我当年做错了什么。我有权利选择自己的命运，或许在当时会有一些举止不当，但如时间倒退，我想我会依然如此。我是云兰宗的大长老云灵，今日宗主尚未回来，三年之约也由老夫主持，此次比试意在切磋，点到为止。是此，安天命。就他还想娶纳兰时期，真是癞蛤蟆想吃天鹅肉。也没想到这小子还真挺有勇气的。大话谁不会说？匹夫之勇罢了。那便是萧家那小家伙，不是说是个不能存储斗气的废物吗？哼哼，看他那副气度，可不像是强装出来的。不知为何，这小家伙给我一种挺熟悉的感觉。嗯，你也有这样的感觉吗？纳兰老家伙，那就是差点成为了纳兰家族女婿的萧家小子，似乎并不像传言中的废物。这般气度与心性，在我所见过的年轻人中，可没有几个呀。年轻人，凡事留一些。不过既然你这般要求，那就随你。生死各安天命。今日三年之约已至。你们以前的恩怨将会彻底结清，希望以后一切纠葛可以。玄阶终极的斗技，修炼出武道界性的地步。哎，我修炼了近两年，也不过才四道啊！这刚开始，便是使用这种等级的斗技，恐怕是要速战速决呀、啊！那萧家的小子，可要倒霉喽！既然这样，那便硬气。若真认为他这么容易就败了，那也太小看云兰宗的栽培了吧。嗯、这小家伙不错呀
不过刚才的攻击看似凶猛，却并没有给纳兰嫣人造成多大的伤害。云兰宗的飞血身法，嗯，看来。这三年云云对他的培养很是尽力呀、啊。他体内的能量正在急速增加着，而且隐隐有着突破斗师界限的趋势。云兰宗的秘术果然不凡呐、啊。萧炎的小家伙也不是赶省油的灯啊。而且他手中那把大黑尺似乎也有些诡异。看他双脚落地时造成的气流，那尺子应该很有分量。刚刚尺子离手时，他不仅速度，甚至连斗气都瞬间变强了许多。嗯，我真的挺好奇的，这小家伙到底是凭借什么，能在三年内拖到废物的名头，还这么快就追上云兰宗重点培养的纳兰嫣然的？萧家废物少爷，终于要展示真正的实力了！哇，纳兰世界已经进入大斗师了！三年之约。应该已经开始了吧？好强的威压！这是何物？怎么会出现在宗门里大师，好久不见！啊，各位朋友不必多礼。没想到家老法老两位也在，不过今日宗主不在，招呼不周，见谅见谅。丹王不必客气，不必客气。啊，嗯，这位是海波东，冰皇海波东。当年古河尚还在历练之时，便是久仰海老大名。今日一见，威风不减当年呐。嗯，那便是萧炎。<笑>是啊，只不过却并非废物。二星大斗士，这就是你的实力。来吧。聚出了斗气铠甲，哼，这下好玩了。大长老，这那小子的实力是有些出乎意料，不过与嫣然还是有着一些差距的。安静看着吧